，魏秘书，我没有说过要把你调走。蓝忘机有些失笑，原来魏秘书一整天心不在焉，是因为自己的领带。那魏无羡带着胆子试探道：“方案还做吗？做什么？”蓝忘机站起身，凑近看了看魏无羡泛红的双眼，心生怜爱：“一起去吃饭吧，魏秘书。”不生气了？魏无羡歪着脑袋问：“没有生气。”蓝忘机拿起外套，带着魏秘书往电梯走去。以后就按你自己的品味帮我搭配领带。好啊，魏无羡像是小孩得到了老师的夸奖，笑得无比开心。魏婴，我的领带呢？周日早上，蓝启人让蓝忘机一起开个碰头会，可魏秘书起不来，他只好自己去找衣服。可就是找不到昨天那条领带。什么领带？魏无羡窝在被子里，闭着眼睛嘟囔道。昨天两人一回家就胡天胡地搞到半夜，衣服裤子扔的一地都是。那条深蓝色的，蓝忘机重复道：“重新拿一条吗？”魏无羡艰难睁开眼睛，正要伸手掀开被子，却发现手腕一紧。魏无羡把手举到面前，才发现自己的双手被绑住了。这是什么？魏无羡眯着眼睛，这才回忆起昨晚的事情。蓝湛，你只有重新拿一条了。为何？蓝忘机走出衣帽间，往床上一看，也愣住了。这可不怪我。魏无羡哼了一声，也不去解开领带，缩回被子里继续睡觉了。魏婴，今天几号？魏婴，下午的行程。魏婴，今天之内要处理的文件。一大早，魏秘书就围着蓝副总转，反反复复被问了好多问题。蓝副总今天有私人行程安排。魏无羡嗅觉敏锐。因为去年时候他也有同样的回忆，蓝副总独自去接客人，还是直接吃晚饭回家。魏秘书难得早早下班，因此他印象很深刻。但上次什么都没说，他也没好问。魏婴，现在的时间？蓝忘机埋头看文件，头也没抬一下。刚好十一点。魏无羡看了一眼手表，继续在旁边帮整理材料。下午的会几点？蓝忘机又问。下午三点。预计在六点前能够结束。魏无羡对本周的日程安排都烂熟于心。你替我去。蓝忘机淡淡的说：“啊，我怎么可以？”魏无羡吓了一跳。下午的会蓝启人要参加，他跑去坐蓝副总的座位，不被骂才怪。我下午要去机场接客人。蓝忘机在文件上画了几笔，似乎明白魏无羡的担忧，舒服之道：“好的，我安排车子。”魏无羡有些不开心，和蓝副总分头行动，他总觉得心里不踏实。需要我陪您一起去机场吗？会议现在请假还来得及。不用了，我自己开车。蓝忘机看了魏无羡一眼，目光柔和。好的。魏无羡不情愿地回答。果然和去年一样。蓝副总的行程，魏秘书最清楚。不管是公务接待还是私人行程，这样的状况真算得上是百年难得一遇。魏秘书有些好奇，不对，是好奇死了。不过他没胆子去跟踪，况且蓝副总这次还让他带会。蓝副总不会是有女朋友了吧？不对，女朋友哪有一年见一次的？难道是见朋友？也不对，之前也有见过蓝副总的朋友，也没这样神神秘秘的呀。那天魏秘书下了个早班，忙碌的生活一旦空闲下来，就有些不习惯。蓝副总到底干嘛去了呢？魏秘书想不出有什么可能。第二天上班时，魏秘书也试探过蓝副总，但对方口风很紧，魏秘书只好放弃。没过多久，魏秘书便把这件事情抛诸脑后了。这天一大早，蓝副总就让魏秘书预定了晚上的餐厅，并将下午的日程全都空了出来。蓝副总，今天有什么事吗？魏秘书在日程表上简单勾画了一下，是有事。蓝副总并没有正面回答。蓝湛，魏秘书抱着手，一脸不满。有什么事可以瞒着亲爱的魏秘书？要去机场接人，然后一起吃个晚餐。蓝副总又不忘补充一句：“不用安排温宁，我自己开车。”魏秘书忽然意识到，这跟去年和前年的状况是何曾相似。去机场接谁？又跟谁吃饭？魏秘书步步紧逼，对方不愿意向你透露姓名。蓝副总双手一摊。表示自己也很无奈，什么呀？你前女友还是前男友啊？魏秘书一脸不开心，
干嘛瞒着我？就这么怕跟我见面？魏秘书，对方不愿意透露姓名，但没说不让你一起去。蓝副总嘴角带着淡淡的笑意，让我问一句：和去年、前年都是同一个人吗？魏无羡道出心中的疑问。算是。蓝副总如实回答：要一起去吗？不要。魏秘书果断拒绝。他已经生气了，管他对方是谁，这样太没礼貌了。他才不要见面。那下午的会，魏秘书帮忙去开。蓝副总把魏秘书的细微表情都看在眼里。脸上的笑意愈发明显，不要，而且请您自己去和蓝董请假。魏秘书啪地一声合上笔记本，头也不回地走出办公室。去年的遭遇历历在目，那个客人过分，蓝副总更过分。不要以为魏秘书好欺负，魏秘书生气起来也是很严重的